ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் அக்ஷயன் பியூட்டி டிப்ஸ் அண்ட் கிச்சன் ரெசிபிஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை இல்லாமல் ஓவன் இல்லாமல் எப்படி சாக்லேட் கேக் அதுவும் பர்பன் பிஸ்கட்டை வச்சு செய்கிறது அப்படிங்கிறத தாங்க இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த கேக் வந்து பெரியவங்கலேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி கண்டிப்பாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்றத நான் ஷியோராக சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த கேக்கை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளார போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் முன்னாடி நீங்கள் நம்மளோட சேனலை புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அதுக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கூடவே கிட்டே இருக்க பெல் சம்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நான் எப்பப்போ வீடியோஸ் அப்டேட் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம குக்கரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக வந்து குக்கரில் வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வந்து தூள் உப்பை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உப்பை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மெத்தி விட்டுடலாம் அதை நல்லா மெத்தி விட்டுட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து அது ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிடுவோம் எனக்கு பர்பன் பிஸ்கட் பாக்கெட் இருபது ரூபாய் பாக்கெட் ரெண்டு எடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒன்றரை பாக்கெட் அளவுக்கு தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம மூத் நூற்றி ஐம்பது கிராம் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதே இது நீங்கள் பத்து ரூபா பிஸ்கட் பாக்கெட் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து தாராளமாக ரெண்டு பாக்கெட் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு உடச்சி விட்டுக்கலாம் உடச்சி வச்சிருக்க பர்பன் பிஸ்கட்டை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு பவுடராக பிளண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய க்ரீம் இதெல்லாத்தையும் வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க க்ரீமோடு சேர்த்தே பவுடர் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வந்து ஈரப்பதமாக இருக்கும் இதுதான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதுதான் கரெக்டான கன்சிடன்சி ஸோ இப்போ வந்து அதை ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம் மிக்சிங் பவுலில் மாற்றினதுக்கப்புறமா வந்து நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து பேக்கிங் பவுடரும் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக பேக்கிங் சோடா ரெண்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் அந்த பிஸ்கட் பவுடருக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லெமன் ஊற்றுறங்காட்டி வந்து புளிக்குமோ அப்படின்ட்டுலாம் யோசிக்க வேண்டியது இல்லைங்க அப்படிலாம் புளிக்காது ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு விஸ்கை வச்சு ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்க பால் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க பால் வந்து ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கணுங்க சூடாக இருந்துச்சுன்னா வந்து பிஸ்கட் ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி கெட்டியாக மாறிடும் அது வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ நல்லா ஆற வச்ச பாலை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிங்க காய்ச்சி ஆற வச்சுருக்கணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த அளவுக்கு வந்து கரெக்டான கன்சிடன்சியில் இருக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம கேக் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இருக்கக்கூடிய நார்மலான பாத்திரத்தில் வந்து நான் கேக் மிக்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கேக் மிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படிக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்து அந்த பாத்திரத்தில் பட்டர் தடவி விட்டு மேல வந்து கோதுமை மாவை தூவி விட்டு எடுத்திருக்கேன் அப்பத்தான் அடிப்பிடிக்காது அதுக்காகத்தான் உங்களுக்கு சுகர் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இந்த மிக்ஸில் பவுடர் சுகர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இனி உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து நட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு வந்து ஆல்மோண்டும் கேஷ்யூ நட்டும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதுக்கு மேலே வேற ஏதாச்சும் நட்ஸ் வேணும் கிஸ்மிஸ் வேணும் இல்லை வேற ஏதாச்சும் நட்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஹீட் பண்ணி வச்சிருக்கு குக்கரில் வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கலாம் பார்த்து வைங்க இந்த ஸ்டேஜில் குக்கர் ரொம்ப சூடாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கேக் மிக்ஸை ஒரு ரெண்டு தடவை நல்லா கீழே தட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வைங்க ஏன்னா வந்து பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் நம்ம அப்படி தட்டும்போது வந்து பபுள்ஸ்லாம் வந்து இதாகிரும் அதுக்காக தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து குக்கரில் வந்து கீழே கேஸ் கட்டையும் மேலே இருக்கக்கூடிய வெயிட் ரெண்டையுமே எடுத்துட்டு வந்து நம்ம முப்பது நிமிஷம் இந்த கேக்கை பேக் பண்ண போகிறோம் அடுப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மீடியமான ஃப்ளேமில் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அப்படி வச்சு பேக் பண்ணும்போது தான் வந்து கரெக்டான லெவலில் குக் ஆகும் நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்றத ஒரு டூ த்ரீக் இல்லைனா கத்தி வச்சு பார்க்கும்போது வந்து அந்த கேக் மிக்ஸ் வந்து இதில் ஒட்டாம வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்மளோட கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம்
அமுக்கி பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு ஸ்பான்ஜியா இருக்குன்னு பாருங்க இதோட டேஸ்டுமே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் கேக் மாதிரி தாங்க இருக்கும் எப்படி எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இருக்காது எல்லா கேக் ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து பீஸ் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ நல்லா ஆற விட்டு அப்புறம் கட் பண்ணுங்க இல்லைனா வந்து கேக் உடஞ்சிரும் அதுக்காக தான் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சாக்லேட் கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஓவன் இல்லாம முட்டை இல்லாம இவ்வளோ ஏங்க சாக்லேட் கேக் செய்யறதுக்கு கோகோ பவுடர் கூட இல்லாம நம்ம சூப்பரா ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த வீடியோ உங்க எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெமிடியில் ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் டாட்டா பாய் பாய் கடைசி வரைக்கும் என்னோட வீடியோவை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி